sasa na wewe ndio center ya hii kama miliki wa hadi hii na wewe tukusikiliza unasemaje tupe na wewe historia maana kila mtu anasema anavutia kwake sasa na wewe useme ya kwako historia Asante mheshimiwa Waziri kwanza nipende kukushukuru kwa kuacha kazi zako nyingi ukaja kutatua hili tatizo Kimsingi hili shamba nililinunua kutoka kwa Uguru Terras kihalali na nikapita ngazi zote mpaka hati kahamishiwa kwangu na nikaanza kuliendeleza lakini historia e, historia hati imetoka mwaka 2010 historia Uruguru Terras walipata hili shamba mwaka 85 hati hati, hati mwaka 85 kwa ridha ya kijiji cha kikundi na wakawa wanaliendeleza kwa wanavyoweza kwa wakati ule hali ya uchumi nafikiri wengi waliokuepo tunakumbuka mzee dendego na wenzake ndio walikuwa wanaliongoza marehemu mungaelehemu yule mzee alikuwa na vision kubwa siku moja akanitembelea shambani kashamba kangu kadogo bigwa kaona kazi ninayofanya akaniambia kijana ningependa ndoto yetu uifikishe kwa hiyo tutafuata taratibu lakini shamba tuna tutakuuzia wewe nikamwambia mimi sina pesa lakini akanisaidia hata kanipeleka benki CRDB nikapata mkopo CRDB nilipa kwa mkopo wa CRDB na baada hapo nimeliendeleza kwa mikopo na hera yangu mwenyewe ninayopata sijawahi kuwa mkuu wa idara kwa hiyo siwezi kushutumiwa nimeiba hata mahali popote sana sana ni mwalimu tu na mke wangu huyu hapa tunashirikiana naye ni profesa Sua tunachanga tunaendeleza hili shamba baadaye lakini lipo lichukua e, uruguru terrace walikuwa wameshitaki wamewashitaki wavamizi na wakawa wamewashinda kwa hiyo mimi kulinunua sikulinua kijinga wala wizara hadi kunipa hero hadi zilikuwa na taratibu zote imezifuata kana ilichukua muda mrefu lakini baadaye ikaonekana kwamba nimelipata halali na halina mgogoro kwa hiyo hata wale watu wale huko wale mkwemo ndani shamba lote hata huyu mama anavyosema najua wengi niliwarudishia tulikubaliana na serikali kwa wilaya marehemu wa Mbungu na rekodi zipo nikawarudishia pesa wengi wakaondoka hao waliomo ndani sitazungumzia mmoja mmoja lakini tamzungumzia huyu mama Sanga. Mama Sanga ni, alikuwa mfanyakazi kama mimi na wengine. Alikuja kauziwa shamba humu ndani bila kufuata taratibu hata kwenda kijijini. Kwa hiyo hata process zote zilivyokwenda yeye ananish yeye ndiye amekuwa ananishtaki. Aliuzwa na nani? Atasema mwenyewe lakini alidanganywa. Hakupitia kijijini. Kwa hiyo yeye akawa anaishi humo anazalisha lakini nilipokuja kama alivyoelezea kwa, kwa kufuata taratibu yeye akaona na muonea akaenda kushitaki mpaka mahakama kuu akashindwa na alivunja nyumba mwenyewe kwa sababu ya amri ya mahakama kuu na hilo analijua na anakaa mjini sasa hivi na ndio mchochezi mkubwa hapa akitoka mjini anakuja kuchochea na mpaka mahakama baraza iliwahi kumpiga marufuku sikanyage hapa na hiyo amri ipo kwamba kikanyaga kuleta fujo akamatwe. Kwa hiyo huyo anamwacha pembeni. Na hilo group la pira nalo sema linaongozwa na mheshimiwa mkuu anaitwa Litei. Ndio kinara mkuu. Litei yuko hapa. Eh, yuko hapa. Eh, ndio Litei. Na kwa kweli naomba ni msifie mbele yenu ni mwamba. Ameniendesha. <laughs> Mpaka juzi amegawa ngombe wangu saba watu wakara tu polisi wame, wako hapa wakaja wakawakamata watu na nyama pamoja na mwenyekiti wake na hizo kesi ziko polisi sitazungumza mengi uhalifu ni mkubwa hata nikirinda mali zangu wameumiza wafanyakazi wangu wamekata mapanga kesi ziko polisi lakini kimsingi mimi nimefuata taratibu hata mkuu wa wilaya wa sasa hivi anajua na yeye ameishaitwa Dodoma mpaka kwenye CCM maana hawa jamaa wamefika kila mahali mzee na wanasema na honga kila mtu. Sijui hizo hela nimezitoa wapi. Hata wewe wasije wakasema nimekuhonga mzee. Ni hadharani leo ndio nimekufahamu. 
Kwa hiyo uongo mwingi ndio umetawala. Lakini ukweli hata mkienda kwenye nyaraka za vijiji hasa kijiji mama Rukonde, I mean, Kikundi. Mkutano mkuu na mimi sizipo sikumbuki tarehe. Waliwakana hawa wakasema hawana mgogoro na mimi shamba walishalitoa. Pensi Sanga. Mimi nimeingia eneo la Kidago mwaka 1989. Nikiwa nimetokea mjini, nimeendelea kuishi hapa Kidago bila buguza, bila matatizo yoyote. Paka ilipofika mwaka 1999. Ilipofika mwaka 1999 kwa mara ya kwanza tulipata ugeni kutoka Morogoro mjini watu ambao walijitambulisha kwetu kwamba wanaitwa Uluguru Tailors Cooperative Society. Hawa watu walifikia kwa mjumbe wa kitongoji chetu kipindi kile alikuwa ni nyumba kumi, yuko hapa anaitwa mzee Tambawone. Wananchi tulisafiri mpaka Dar es Salaam kwa kamishina kupeleka yale mapendekezo yao kwa sababu tulikuwa tunafuatilia hatupati. Cha kusikitisha mno ilipofika tarehe sita, mwezi wa sita, elfu mbili na tano, uluguru tailors wakaliuza shamba kwa profesa Martin Shemu. Mimi nilikuwa mwathirika namba moja. Nilifika, nikakuta shamba ni kwangu, matrekta ya nalima. Nikiuliza, wananiambia, wanalima uluguru tailors. Nikaenda mkoani kuuliza, mbona tuliambiwa tunafuatilia nini? Basi na mimi nikachukua trekta jingine nikawa linalima lilipo lima profesa ndipo alipo nishitaki. Alipo nishitaki aliattach kule nyuma mkataba wa mauziano. Ndio tukajua kumbe shamba hili limeuzwa tukaenda kwa kamishina. Unatuambia tusubiri maamuzi yanatekelezeka mwaka gani? 2005. <coughs> Mbona hili shamba limeuzwa? Kamishina hasema mimi sina taarifa ya shamba kufanya nini? kuuzwa subirini kaendeleeni kwa kweli baada ya profesa kuja mgogoro ulibadilika sura kwa sababu moja alianza shughuli zake ndani ya maeneo yetu ikiwa na maana kwamba kama ni shambani kwangu kama nilivyozungumza kwamba nilikuta matrekta yanafanya nini yanalima shambani kwangu kwa kama kulikuwa na kitu kilichopandwa kiliharibiwa tukawa tumeenda kwa mkuu wa mkoa tumekuwa tunahangaika tulipofika kwa mkuu wa mkoa akashauri kwamba mimi siwezi kuleta suluhu ya ardhi kwa namna nyingine ili huyu profesa asiendelee na uharibifu tafuta ni mahakamani mfungue kesi ili mpate stop order kwa hiyo wananchi kikao kilitishwa cha sisi wananchi wote wakawepo wenzetu waliojitolea kufungua kesi wakafungua kesi mimi binafsi nilishakuwa na kesi mahakamani kwa hiyo ilishindikana hizi kesi zimekuwa zikifunguliwa mheshimiwa waziri kwa mafungu mafungu wapo waliojeruhi ngombe wapo walioharibu miundombinu wapo wavamizi yani kitu kishtakiwa ni wavamizi ndio kesi iliyokuwa inaendelea tumeendelea na hizi kesi cha kusikitisha mno sana ni kwamba ilipofika mwaka elfu mbili na kumi sisi tunasubiri kamishina atufanyie uamuzi wa mgogoro wa ardhi tulishitukia katapila limeingia ndio lilifanya uharibifu mkubwa sana mwaka 2010 kwa hiyo mheshimiwa sura ya mgogoro huu imekuwa tulikuwa tumetulia tulia kinamna moja au nyingine lakini inasikitisha tarehe ngapi alipokaza hukumu mheshimiwa profesa baraza la ardhi wilaya akiomba utekelezaji kesi namba nane ya wenzangu fulani walioshindwa ameomba utekelezaji wilaya imempa ruhusa ya kutekeleza ndipo vituko hivi vimeanza mifugo imerudi kula mazao yetu na tukienda polisi wana nia ya kutusaidia lakini kikwazo wanachokiona kwamba hukumu hii sisi tutaifanyaje huyu mtu hatuwezi kumkamata mpelekeni kamishina ndiye amalize huu mgogoro tunajibiwa kwa busara tu na ni kweli kwamba hukumu ipo tumekosa haki kwa hiyo katika kufuata huyu bwana ndio mapigano hayo yalitokea hapa kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada wako tulikuwa Dodoma tarehe sita tukakukosa tukaona hupo kwa hiyo mgogoro pia barua tumeandika ziko ofisini kwako 
I don't do my resume. Fupi ya humgogoro. 